这是我一个朋友负责监控项目改造，眼看快要验收了，但是这些监控出现了一种小状况，只要一放大，画面直接就黑屏掉。期间他也找人过来维修，但越修状况越多了，所以就把我喊了过来，看看能不能解决。你看，像这里主要是出不来，像这种黑屏，只要出不来。对，并且颜色。像这个有几个就不怎么延迟，有几个就比较延迟。打开看一下，确实出不来。你等一会儿它会出来吗？啊？等等一会儿它会出来吗？看一下这这个，这个人，打开看一下，放大。放大是吧？对，这个放大。等一会儿。等一会儿，有时候能行，有时候行行不了。无网络视频。全部无网络了？怎么全部无网络呢？我？什么情况？这这里还有啊，上面的还有啊。当时我们什么都没动，监控就齐刷刷的瞪开了，只剩下个别的画面，所以只能去他们主交换线那边，看一下是什么情况了。没有动啊，刚刚。这个就是他们的核心交换机了，三台录像机都接在交换机上。当时我就判断，这交换机可能存在环路，所以就打算拿电脑来试一下。但是就在这时候，监控又自己恢复了，又正常了。之前有这种情况吗？没有，今天刚刚出现，第一次出现这种情况。会员，这个这个现在摄像头现在两个冲突了，这个 ID 冲突在这里，要要把它拿来。你看这里都延迟很厉害了，你看，看到没有？哦，我看到了，看到，拿来。打开放大，那个放大。放不大，这个放不大。放不大。嗯，对。还有那个，现在就是说有有两个，那个。哦，看到了。有两个 IP 冲突，等一下要把 IP 来设置。放放大时间，那个延迟的。延迟的放不出来。延迟的放不出来。放不出来，放不出来。这两台录像机的，上面全部是黑屏。你看，那里有两个摄像头是 IP 冲冲突的。嗯，行，我看他什么情况吧。先先跟着。其实我感觉这不像 IP 冲突，更像是哪里出现了环路，所以我就用电脑将去，然后打开设备搜索软件，先看一下能收到多少个像头。能收到六十八个。对，六十八个，但是有两个它是以前的，你你看一下，应该是以前的是。没没没有，六十八包含了录像机。六十八包含录像机是吧？对。幺网站的，全部都是幺网站啊，全部都是幺网站。三台录像机都用幺网站。当时他们设置我也不知道。起初还以为三台录像机都是不同网段，结果都是一网段，所以我就给电脑设置了一个一网段的 IP 地址。设置完毕后就开始拼摄像头。哇、哦，你这延迟太高了！这延迟高达两百毫秒，这已经不属于正常了。一般监控延迟应该在一二毫秒才对，如果超过十毫秒就要留意了。所以现在初步判断可能是哪里环路了，或者是哪个节点的交换机它带不动了。这边我又看了其他摄像 IP， 然后接着继续拼。我这边尽可能的多拼几个，后面你们就知道多拼几个的妙用了。嗯，三十二正常啊，延迟还不一样，一个一百多。然后这个两百到三百，然后这个只有几十。通过拼这四个摄像头，我就大概了解了他们的布局。延迟一毫秒的摄像头，应该只经过了一层交换机就到了这核心。那些延迟高的摄像头，可能是经过好几层交换机才到了这里。所以我就拔了三台交换机，让全部交换机停止转发，然后再看一下延迟是否能恢复正常。拔了这三台，看一下延迟。这延迟突然就好了，你看，一拔了以后，延迟全部正常了，全部变成一了。之前几百、一两百、两三百的，全部变变成一了。看来和我想的一样，这交换机带不动，所以这边我就只接一台录像机，看一下延迟波动会怎么样。看那延迟，这延迟没什么，目前只接了一台，去看一下正不正常。你这个放大试一下，现在手边放大
Ya, ya, ya.这个是正常这个丢包开始延迟所以我只能一条一条的拔问题的源头在这里网线就找到了你可能问题是在这里哇你这种真的有意思对线都正常 
。其实他们之前画面翻不大的原因，就是摄像头一直存在故障。我们仔细看它的读秒，没有任何变化，就能知道画面已经卡死了。只不过小画面码流比较低，所以断开几秒也不会黑屏。虽说是找到了原因，但故障却没有彻底解决。因为我们发现第三台录像机放大仍旧会出现黑屏，本打算一起讲完的，但后面越维修越发现，第三台维修的麻烦程度远超过了现在的故障，一期根本就讲不完。为了保留更多的细节，只能放在下一期慢慢讲了。好了，下一期再见了。这期故障真远超了我们想象。我们考虑过环路，考虑过交换机带不动，却从没有想过是网线打错了。有些错误的网线打法确实可以传输数据，但网速可能会千兆百兆来回跳。我们把网线给解决后，认为一切都结束了。但是第三台录像机还是会出现画面放不大的情况。但是现在还是放不大这一台。等下先。哎，放大了，能够能够延时一点点，能够出来。没有，还还是有问题。这边我就看了下电脑的屏保延迟，发现第三台的摄像头延迟还是特别的高，看来还得去交换机那边看一下是什么情况了。嗯，去去那交换机那里。在这里面呢？对对。就第三个是在这里面。这这第三个就全部插满了，我估计是背不动了。不是啊，这个能背得动啊。这个交换机就负责第三台录像机的全部摄像头了，但以我的经验来看，这交换机应该是可以带得动的。估计是这里哪条线接了环路，才导致监控延迟的厉害，所以我就用电脑接了上去，看了一下屏的延迟。你这个延迟很高了。那现在拔拔掉一点摄像头试一下行不？还是交换机背不动，还是有什么问题？你这里可能出现了小问题。你这里就已经很高了。嗯。拔哪条？这条是我,我电脑的。嗯，电脑的。这条是干嘛？嗯，没了，这一把就正常了。应应该是这条，这条干嘛的？看看，查查这条。这边运气挺好的，一把掉下条线，监控延迟就都恢复的正常。后面我们查询到，这条线是接到下面这交换机的，正好监控的主线也在下面。我朋友说这交换机已经废弃了，于是就把主线接回了 P O E。结果一接回去后，监控立马就出现了延迟。这延迟。不算正常，这条光速发的，一拔了就马上正常，那就这条不对啊，等一下没问题。主线一接上去，延迟就上来，难不成交换机承载不过来？所以我就检查一下这交换机。我看那交这交换机，这交换机能背得起吧？哦，百兆的，百兆的吗？原来这交换机居然是百兆的。只有25和26六号口是千兆，那很可能是交换机的时间太久了，出现了性能衰减，所以这边我们就换了一个全千兆的交换机，看一下换了交换机，监控是否都能恢复正常。这已经换了交换机了，是千兆的，你这样单独的都丢包，那不正常了。虽说换了交换机，延迟下来了，但摄像头却出现了丢包的情况。后面我们把主线接上去，发现情况更加的严重，开始延迟了。丢包，开始延迟。嗯，这边故障很大，把主线给拔了吧。你看，一拔了就全部正常了。那这是什么问题呢？其实我也搞不清楚，这是什么故障？交换器是全千兆的，而且每条线都是直接到摄像头，按理说应该不会出现这种高延迟和丢包的情况。那这样行吗？你看，要不我们把摄像头拔一下，呃，把那个监控线拔一下。我看一下。喂？哪一个不正常？喂？不知道大伙有没有看到，刚才这交换机的数据灯有点不正常，但出现的时间比较短。这里我就给大伙再看一遍。喂？你看，看看，你看见没有？喂，喂、嗯，全部全部断了，全部断了。突然断。哎，十号、九号、八号、四号、五号、六号、二号、三号，先或者设备问题，看见吧？嗯，这故障，这什么故障
，你看其他，你这样吧，那就看下次哪里不对，是这下面的不？对对对，摄像头是通过这些配件才跳到交换机的，当时我就怀疑是不是配件打得不好的缘故，我正打算检查配件的时候，却发现新拉的橙色线也会出现这种情况。你看，我一大片全部断了。你看那橙色线它也会断不？主要是橙色线它也会断。十八号就橙色线嘛。橙色线是交换机直接到摄像头了，没有经过任何配件架，就连水晶头我也挨个检查了，确实不存在什么问题。那眼下只能怀疑摄像头本身了。但是我朋友说，这些摄像头都是全新的，都是一批过来的，一般不可能存在问题。就找不出问题，环路应该不是环路。看，它这个读秒都不正常，所以打不开。你看五十五，五十七，五十七就不动了，五十七就变成零三了。它这个读秒是正常。读秒卡在那里。部分部分的就正常。你看这些都都正常。这些因为它读秒正常，所以可以马上打开。五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五八、五九，都是正常。五、六、七，但是这三个都是在一个交换机，为什么这个出现问题这么大？它现在是读秒不正常。你看见没有？啊，它这个又正常了，但是一会儿就不正常了。正常了就可以秒打开，不正常了就打不开。所以它这个摄像头还是有问题。其实我也说不出来到底哪里出了问题。要说环路码，其他两个录像机应该也跑不掉，但是唯独这个录像机就是不正常。为了从源头开始排除，我们就把这录像机给拆了，直接带到交换器这里。如果接上去还出现延迟跳秒的情况，那么就是这整批摄像头或者线路存在问题了。读秒都正常，那是光光收发的问题。光收发的这现在正常吗？四十五、四十六、四十七。五十五一五二五三，五四五十五，五十六，五十七，读秒都正常。我看它打开，你看直接就可以打开了。那光收发器的，虽说还不能确定是不是光收发问题，但是现在能确定的是，这边的交换机和摄像头是没有任何问题的，所以我就让它把光收发接上去，看一下会不会出现丢包的情况。把那条主线插上去，这主线插上去，对。这边主线接上去，但是没有出现任何延迟丢包的情况，所以这个镜头我就一笔带过了。但是更加有意思的是，录像机搬上来以后，拼的一切也都恢复了正常，就连之前灭灯的情况也没有再出现了。这就让我百思不得其解，故障怎么消失了？正当我们以为一切都恢复正常的时候，我们就把录像机带回了机房。结果一带回机房，这故障又出现了。哦，延迟上来了，延迟上来了。不得不说，这故障确实挺有意思的。我当时判断，应该是某个设备影响了监控传输。既然交换机已经排除了，那只剩下光收发了。于是我们就去光收发那边一条一条的测，看一下是哪个光收发负责那边的监控。不是这个。嗯，是这个，是这个是，对，行了，你上去换光收发，哦、嗯，你跟我换一下，电源也换了。其实我也没有十足的把握是光收发问题，但是排除了所有可能后，最不可能的也许就是真相了，所以我坚持把光收发给换了下来。大伙有没有注意到，这光收发的 F D X 灯没有亮，我们换了全新的光收发后 ，F D X 灯这才亮了起来。去机房看一下，嗯，终于正常了
阿爸阿舅，三十，三一，三二，三三，三四，三五，三六，三七，三八，三九，四十，四一，四二，四三，四四，正常了。正常了，放大放大放大，画面放大一下，随便几个画面，啊，放，多放几个，正常了。公说吧的问题，想不到的是，就是这公说吧引起的故障。接下来我就填坑一下，为什么我之前的电脑单独提交问题也会出现高延迟和丢包的情况？然后把录像机带了上去，故障就自己消失了。那是因为我每次把主线接了上去，工作发它就开始工作，它一旦工作就影响了这个交换机，从而我的电脑就出现了高延迟的情况。但是只要把录像机带上来，这时候的监控数据就不需要工作发传输了，所以就算你接上去，工作发它也不会工作，所以之前的故障就这样合理的消失了。总之，这种故障真是可遇不可求，就连我当时也怀疑了半天。但是你把所有的可能性都排除了。最不可能的，也许就是真相了。好了，本期案例就分享到这里了。因为一次跳闸的缘故，他们就全部断网了。至于为什么跳闸，我后面再慢慢讲。他们喊来师傅，需求把网络给恢复了，但他们发现服务器的客户端怎么都打不开，而且 WiFi 也无法正常使用。没办法的情况下，只能联系我过来看看是什么情况了。现在是全部断网吗？嗯 ，WiFi 连不上。WiFi 连不上，是哪个打不开？嗯、你看这个打不开是啥原因呢？之前我们用那个交换机是有什么用啊？点数打。这里打开客户端，我们可以看到服务器是一网断的，而且电脑显示是可以上网的。那就用 IP config 命令查询一下，电脑和服务器在不在同一个网段？对得上啊。对啊，我用不上了啊。据说还是里面那个。你这个幺网段，然后你这个也是幺网段了。啊对呀、啊，我们在里面看也是对的。点幺点。哎不对呀、啊，一二哎。没有，一二是你电脑的。哦哦哦。看网关。哦。网关是点一点一。这里的电脑和服务器是同网段的，那么就浏览器输入网关查验一下，看一下是什么设备提供的 IP。什么网关？这电器公猫，这公猫的。公猫的吗？这台电脑虽说服务器同样是一网段，但是为什么进入了光猫的后台？所以只能去服务器那边看看是什么情况了。这台服务器的，幺九二点幺六八点一点零。它这个主机就是很卡。因为太老了，这正常啊。对啊你你这样就访问不了吗？不，他他就我的意思就是刚才那个那个速达那个端口，就是点一点九，点一点九不对吗？对呀、啊。我刚才点一点九，他就登不上啊。我拼一下，看他能拼懂吗？幺九二点幺六八点一点幺二。我们的软件的人他说是把。正常啊，把两个网关调整一下。这里服务器是可以拼通电脑的，但电脑却访问不了服务器，这就让我百思不得其解。应该是他们动了哪里的东西。我这里看了一下 IP 地址，发现服务器居然是动态接入的。你这服务器没有搞静态？之前应该是有的。之前是有的。嗯，对，之前是有的。所以说今天我们老是找找找，跟以前不一样。那那谁改了？这个的没有改。就是那个，我就说这个端口，这个这个交换那天不是那肯定有人改了，不可能说没有动这个，没有动这个，有有人动。就是电信昨天来，呃，把那个端口插到那个什么来着？他说交换机有什么问题，然后就换了个换端口了。换了端口。嗯。我是感觉你这个应该是改了。就是换了，我昨天不在，但是他明天在公司的。他就是说换了，然后就就就没有了。我看那公猫插哪里了？你这公猫直接插这上面来了。那之前是插哪里的？我不知道。公猫应该插这个路由器啊。那你那你试一下喽。等一下等一下。对呀、啊，你这个都拔掉了，这个改了。你这个应该是零网段的。
，我没猜说是联网断的。那我不知道，关键是那那怎么弄？他就说有那个有什么问题就换。什么问题？这个是交换机嘛？是交换机换这个交换机。是交换机有问题吗？那那么应该是我大概知道了，应该是你之前这个是联网断的，服务器它也是静态的，然后公公猫是一网断的。他之前那个就是那个 IP 地址那直接显示的。其实这里我也一头雾水，光猫为什么跳过路由器直接插交换器上？而且这光猫型号非常老了，没有路由器做负载的话，这网络迟早会崩掉。所以我就用电脑贴上路由，看一下是什么情况贴。看来有 IP 就行，就怕没 IP。这里我通过 IP 抗回革命令查到了路由器后台，连网断的，那那就对了。那应该是前面那位师傅帮你设置上网，但是没办法去管服务器。不过他也他也弄不了这个，他对，他就说他只能保证上网。对。可以行。哼、嗯，还好密码是默认的。进了路由器后台，我就马上看了下路由器的万口位置。我发现路由器是 P P P O E 不按模式，看来这光猫之前还是桥接模式，所以我就进光猫后台，把它改成了桥接模式。改完以后接上路由器，让路由器来做负载。我以为这样就解决了，但后面发现电脑还是上不了网。我看了一下路由器的万口状态，发现路由器的万口压根就没有任何反应。嗯，这个应该是路由器万口坏了。路由器坏，万口。我看到。他应该有多万口来对，我看到他他有没有多万？那就不是多万七，那就不是多万七。哎，没没差。哎呀，这两条线好难受啊，先拔了。这两条线干嘛？好，万口在这里。你这两条线是干嘛的？插万口上？我是想不明白，为什么会有两条线接到路由器万口上？因为这里的万口除了接光猫，接其他设备是没有任何意义的。看来这边的故障远比我想象中的要麻烦很多，所以我就把光猫接回了万口，看一下网络能不能恢复。我看到现在还未连接，接上去了，光口一都亮了。这下我终于明白，之前的师傅为什么要把光猫跳过路由器接交换机上了。原来这路由器的万口坏了，好在这路由器是双万口的，所以我就尝试一下第二个万口能不能使用。这也未连接。不知道啊，我猜的。交换机是没有问题的。交换机没问题，你这路由器彻底挂了。路由器坏了。对呀、啊，万一万二都不正常。带起来的，还有没有过油漆吗？我还没带。啊！这种情况就没办法修了，所以我就让我同事送台路由器过来。等待期间，我看了下办公室的 WiFi， 发现这路由器居然一条线都没有接，这也让我百思不得其解。他之前到底是怎么上网的？难道是无线中继机柜里的信号不成？所以我打算进路由器后台看一下。但是无奈的是，我被管理员密码给拦了下来。我正打算给路由器换一次场，这个时候大伙就似乎听到有一股电流声。当时听到电流声，我就马上用电笔查了下，看一下是哪里出了问题。是漏电，噗噗响，有时候。他刚才是说说。你这插排，到时候得换了。你这插排问题！我靠！我靠！对。你这你这个有有问题。当时我把插头给拔了，发现插头质量真心不好，居然氧化成了这样。我、哦、你这边都烧成这样了，电脑居然没坏，也是狠哦。你这里危险了，我这插排轻飘飘的
，而且很烫，超级烫。当时是沙白烫的要命，估计再晚点发现，他可能就会着火了。当时我还以为是哪个设备短路烧了沙白，后面我用电笔测了下，发现只是沙白自身短路了。鬼大火以后要少用这种插排，要是引起火灾就得不偿失了。后面路由器也到了，我把新路由装上去后，一个女 NPC 就告诉我，她有之前的服务器 IP 地址。我看了以后，果然是联网段的。之前看到这一网段的，应该是他们后面瞎改的，所以我就把路由器改成了联网段，接着把服务器也改成了之前的 IP。192168.0.1 行了。好了吗？我这边帮改这些。但是我我们的网络连接上了吗？你们网络已经全部恢复了。恢复了吗？对。我试一下。我、嗯、恢复了吧，美女。等一下，我试一下。我我帮你改一下，我帮你改，你再，你再试。你这个要改成这个。啊。要改成点零点幺六九啊。嗯，他之前就是那样的，是我今天去里面看了，他变了，我就换了。哦，是你改的。哎，对，人家里面那个是对，就他拍那个是对的。原来客户端上的 IP 是他们自己瞎改的，差点就把我带偏了。但是我这边改回了联网段，发现客户端仍旧是打不开的情况。对啊，还有什么通道吗？通啊，现在是通的。为什么登不是？那端口服务是三零零幺吗？没有变化对吧？端口服务是三零零幺吗？我我看一下你那速达，你这个他是访问哪个的？我不太理解你这个。这个这个。你这个地址是对的。对呀、啊。地址。然后你这个也连外网，然后他是要访问哪哪个？他因为他这个是主要是你看呃那个、啊、这个他是服务器嘛。速达我我看了。对他，主要是这个。启动。我这里看了一下主机的数据 ，IP 和端口都对得上。但是电脑就无法访问他，当时我就看了下防火墙，因为防火墙最喜欢拦截这种了，于是我就把防火墙关闭试了下。可以了，可以了吧？啊，终于好了！真的还还好我什么都懂一点。是,是比较厉害，是有成就感了。后面就给他们办公室的路由器接上网线，然后检查了所有的线路，没有发现什么问题后，我的维修就结束了。好了，大伙知道本期总共出现了几个故障吗？